Roberta, good morning. Good morning. So today we have another investigation session. So as you know, you don't know the theme of this protocol. So close your eyes, let's start soon, right now. Okay. Just take count one, five to one, just to get you relaxed. And after I, I make you questions. Five. Four. From September in Australia, fires have destroyed 8 million hectares of land in New South Wales, Victoria, South Australia, and Queensland. This surface and the fire um, I understand. Okay, so first question. On the physical plane, go to Australia. What's the cause of fires? Man. Man, I see man putting some fuel and then start fire. This is like a comment from other people. Mm -hmm. With regard to the causes, focus on the trigger points and describe them. Corrupted politicians, first of all. Associations are linked to this. They support some politicians involved into this. And it's a global, it's related to a global um, command. I also see scientists involved in this. They are partially the cause of that, because they need some animals to do some experiments as well. So this is the right chance to take all these animals with them without noticing, without that other people notice this, yes. On the physical plane, have major fires on Earth in 2019. Amazon, Siberia, <clears throat> a common thread. Ask, sorry, I repeat. On the physical plane, do major fires on Earth in 2019 have a common thread? Amazon, Siberia. Yes. All related to this. And if so, which one? Siberia? In the Amazon forest? They are all linked to this new fire in Australia. And on the etheric plane, Yes, I see many holes in on Earth. Those fire 
this fire it's linked to this energy that I see and there are all holes and it's all black energy coming through and it's um, the equilibrium it's not good right now mm -hmm. can geoengineering be a valuable tool against Australian fires or Gale. Yes, but the problem is that it can be uh, like a knife, like, like double. It, it can be good, but it can be also bad. And Depending on uh, what they choose to do. So what could it do? Yeah, I see restoring the, um, in, in a physical way, I see the fire that are gone, that is gone completely with the use of water and other chemicals also in the air to gather water and then rain. Mm -hmm. Yes. Some things have some things been done. Energetically, yes. Mm -hmm. Yeah, it's about moving the atmosphere, moving some winds, moving some things. And I see some technology using, some people are using technology, governments usually use this normally to influence the weather but now in these days they are doing it they are letting rain fall mm -hmm. yes what are the chemical involved Oxygen, something with oxygen, something with... I see that they are spreading these in the air. Uh, something like sul sulfate, zinc, zinc. <coughs> some kind of oil um, in this but I feel it's like a fuel something that fuels this um, this technology mm -hmm. as well do chemical uh, chemtrails affect Australian climate change yes they are the cause parts of the cause of mm -hmm. that how I see there are coordinates that they have to follow and they get those planes going all around the world but it's game of not only australia but all the surrounding areas as well so also typhoons are created uh, for that as well they they use many many things okay so observe 2018 australian co2 emission does it contribute to Australian climate change? Yes, partially. Mm -hmm. Australian local police in the most affected areas reported 183 people, including 14 minors, minors putting malice and guilt on arsonists that triggered fires. So, on the physical plane, do you perceive the truthfulness of this news? It's partially true. Not everyone involved, 
did that. How many arsonists set those fires? Twenty. Twenty. Intercept an arsonist in Australia on the physical plane. Tell me the reasons for starting a fire. Control the population. Control animals. Control the weather. Control partially the area. Control also the earth as well. But this is coming from uh, higher um, positions of command. Mm -hmm. Now observe him on the etherical plane and tell me what you perceive. He has very, very black energy and also like a demon on, on his shoulders that is feeding him as well, like they're feeding each other. Mm -hmm. Major fires caused the death of many. How many? Officially and not officially declared. I'm talking by animals, yes. I think. I think. Official, like around 1,000. No, no, official. It's much, 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 much more. From now. 200,000. Uh -huh. Yes. 200,000. 200,000. Mm. Miles, millions. What to hundred to hundred thousand? Two hundred thousand animals and some people involved. Yeah, I see two zero 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 zero. From now on Australian summer, will this number change? Yes. How many? More. Almost 500. Major fires, how many animals killed? Yes, two, two, more than 200,000. Yes. From now to Australian summer. Will this number change? Yes. A little bit more. Mm -hmm. So, will it increase or decrease? Decrease at some point. How many? A little bit less. Minus a hundred. Will animal species be instinct extinct? No, because they are trying to save everything that they can, some associations, some scientists. Which ones? Ah, okay, okay, no. Um, is there an esoteric reason related to the physical plane for Australian fires? Yes, uh, demons, all this energy. Energy. Mm. Related to the etherical plane. So just the, the nearest to the physical one, the etheric one. Yeah, the cause it's the, also the, the governments, those people that, uh, that started the fire.
observed on the ethereal plane, the Australian current political class. What do you perceive? Some people are not in line with good, um, they don't have good morals, let's say, good ethic. They think about themselves and they are feeding off uh, some entities as well. Someone that is um, higher in command, they are like puppets. Some, some people are good. I see some people that are much more in line with the, um, with the population, with what they can do to help other people. So it's mixed. What is the citizen's perception on current politics during the state of emergency? They were scared. They are scared. They are. They don't trust a hundred percent. They are. They. They are anxious. Yeah. In CCPI, Climate Change Performance Index, opinion, Australia has got the worst score in climate politics. Furthermore. Australia went out the Paris Agreement on CO2 reduction. So, has the adopted policy affected the major fire? Yes, of course. How? I see some things like some technology and some some industries, some technology, it's giving off those energy, but it's linked also to the air, the pollution, because they are doing something like burning something that it's producing all this um, CO2 and all these other um, things in the air. Yeah. In local newspapers' opinion, politicians are not so interested to this huge catastrophe. Are there causes on the physical plane that acts on Australian politicians? I see higher uh, and higher position, like higher mm, politicians, like higher societies, someone upper on the on the scale, uh, they have they have more power, and I see them that it's all linked. Like they they give orders and they follow it. So politicians are not interested uh, in talking about this for this matter um, because of them. On the theoretical plane, Yeah, it's very, very similar, similar situation because I see them, but I see also some entities with them and some are upper, like they control them. And that is the reason why. Is there an esoteric cause for the official aid announcement from the other countries after months? Yes. Which one? It's all a game that they are doing because every government is linked to each other and they follow some orders that are that some other people are giving them. They just follow. What the collective consciousness is going through through during this Australian disaster? I see energetically some people are helping the situation to change with their energy, with their feelings and thoughts. And also I see them going to, into the astral plane 
and trying to gather much information, the truth. So when they sleep, they go there usually. But even if they don't remember, they do something in order to give some equilibrium to the earth again. Okay. So, thank you, Roberta. Now disconnect to anyone and anything. Disconnect. Because we are going to get back at the present moment when I'm talking to you. I count to one to three. One. Your body is waking up. And you feel your body getting stronger and stronger. And lighter. And you feel good. Two, you feel a very good sensation of wellness and peace. And you are so happy. And three, open your eyes. Thank you, Roberta. Thank you, Carlo. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowa informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. I entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo, se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to, była rzeczywiście, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś, sobie, mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc taka, taka, takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, z, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza e, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros 
pedimos una información y nos llega, nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. I también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi przez, prze, też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Jest po, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją z nich kształcić świadomie lub nieświadomie. I además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, su perspectiva sus opiniones, esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de, de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, eh, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś inter, interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en, en aquella sesión en concreto, ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta, esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta e, osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie e, informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la mm, supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy, albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo z, zmienić informacje, które powinny, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él eh, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad, nad takimi informacjami, bo wtedy bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar 
con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. Y możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to, przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje tak, tak, taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protocolo powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener eh, más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también eh, aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. Y wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po, po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común os va a saber que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Są pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. Y można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Es así que es información de oro. Y to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptili, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había eh, una casa que vivía un viejo, un viejo que se llamaba Tom, Pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, um, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho 
eh, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesję badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team que cada vez va creciendo eh, siempre más y el número de clientes que cada día mmm, no, contactan con nosotros nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te dwa te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del video o donde sea publicado el video. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. I gracias a Ti, Milena. Gracias a Ti, Kalo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.